ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல பஞ்சு போல ரொம்ப சாஃப்டான ரசகுல்லா வந்து வீட்லேயே எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு ரெண்டே பொருள் இருந்தால் போதுங்க ஒன்று வந்து பால் இன்னொன்று சர்க்கரை நான் வந்து இப்போ ரெண்டு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பால் எடுக்கும்போது தண்ணி ஊற்றாத நல்ல திக்கான கொழுப்பு நீக்கப்படாத பால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா பொங்கிடுச்சு பொங்கினதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு அப்படி இல்லாட்டி வினிகர் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாலை வந்து திரிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது வினிகர் ஸோ வினிகர் வந்து நான் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த வினிகரை வந்து பாலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பால் நல்லா திரிஞ்சு பன்னீர் கிடைக்கும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வினிகர் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு திரும்பவும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பால் அப்படியே திரியுது பாருங்க திரிஞ்சு இந்த கட்டி கட்டியாக தயிர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ தான் திரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் மஞ்சள் கலர் தெரியுது இல்லையா பால் வந்து திரிஞ்சு தண்ணி மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி திரிய ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இனிமேல் வினிகரும் ஊற்ற தேவையில்லை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க பால் நல்லா திரிஞ்சு உங்களுக்கு தண்ணி தனியாக பன்னீர் தனியாக கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க நமக்கு பால் வந்து ரொம்ப சூப்பராக திரிஞ்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி பன்னீரை தனியாக எடுக்க போகிறோம் இப்போது இந்த பன்னீரை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து மேலே வந்து ஒரு மெலிசான துணி அதுக்கு கீழே வந்து வடிகட்டி இல்லாட்டி கொலாண்டர் அதுக்கு கீழே ஒரு பாத்திரம் ஸோ இதை தான் நான் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஸோ இப்போ பன்னீரை நம்ம ஊற்றினோன்னா பன்னீர் எல்லாம் இந்த துணியில் தங்கிடும் அந்த தண்ணி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள பாத்திரத்தில் தங்கிடும் இந்த பன்னீரை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ப பாலை திரிய வைக்கிறதுக்கு வினிகர் இல்லாட்டி லெமன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதோட ஸ்மெல்லு இல்லை ஃப்ளேவர் வந்து இந்த பன்னீரில் இருக்கும் அதனால் இந்த பன்னீரை வந்து ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு பச்சை தண்ணி இருக்கு இல்லையா நார்மல் வாட்டர் அதை வந்து ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ரெண்டு கப்பு மூணு கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா அலசிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பன்னீரும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பன்னீரை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த துணியை வந்து நல்லா திருகி அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை எடுத்துடுங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்பில் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் தொங்க விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தொங்க விடும்போது உங்களுக்கு பன்னீரில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாம் போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணி இந்த தண்ணியில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வே ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் சப்பாத்திலாம் பிசையும் போது தண்ணிக்கு பதிலாக இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தி இப்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து தொங்க விட்டுருந்தேன் அந்த பன்னீரை வந்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அந்த பன்னீர் ஸோ அந்த பன்னீர் பாருங்கள் அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எல்லாமே போயிடுச்சு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னீரை நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உதிர்த்து விடும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது அந்த பன்னீரில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஒரு டெக்ஸ்சர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா மாவு மாதிரி இல்லாமல் குட்டி குட்டியாக ஒரு கட்டி கட்டியாக இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இதை வந்து நல்ல இந்த சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சால் எப்படி இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிசையணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க அந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது அதில் இருக்கிற அந்த கட்டி கட்டி எல்லாம் வந்து நல்லா சாஃப்டாகி உங்களுக்கு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்ல பிளைன மாவாக கிடச்சிடும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி விடுறேன் மாவை வந்து நல்லா உள்ளங்கை வச்சு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து கட்டி எல்லாம் போய் நல்ல இந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரொம்ப ஃபைனாக இருக்குது ஸோ இதை நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து இப்போ பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரசகுல்லா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு இந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அது நல்ல உருண்டைகளாக பிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா
எப்போதுமே ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு கப்பு சக்கரை அந்த ஒரு கப்பு சக்கரைக்கு நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றணும் நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கிறேன் அதனால ரெண்டு கப்பு சக்கரை அந்த ரெண்டு கப்பு சக்கரைக்கு எட்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம கம்பி பதம் அந்த மாதிரி எதுவும் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த சர்க்கரை எல்லாம் வந்து கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த தண்ணி அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க இந்த சக்கரை தண்ணி வந்து நல்ல தலதலன்னு கொதிக்குது இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது தான் நம்மளோட ரசகுல்லா பால்ஸை வந்து இதில் சேர்க்கணும் நம்ம வந்து கொதிக்காதும் போதே அந்த பால்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துட்டோன்னா ஒன்று ரசகுல்லா பால்ஸ் வந்து கரைஞ்சி போயிடும் இல்லாட்டி வந்து வெடிச்சு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல தலதலன்னு கொதிக்கும் போது இந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் இல்லாட்டி ஹையில் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த தண்ணி வந்து ரசகுல்லா வேகிற வரைக்கும் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ரசகுல்லா பால்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இதை ஒரு மூடி போட்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் நல்லா வேக விட போகிறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க நல்ல தண்ணி வந்து தலதலன்னு கொதிக்குது இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது தான் நம்மளோட ரசகுல்லா வந்து நல்லா வெந்து நல்லா ஊறி அப்படியே டபுள் த சைஸாக மாறும் ஸோ இப்போ பாருங்க நம்ம சேர்க்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ பெருசாக மாறிடுச்சுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பெருசாக உப்பி வரும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணியாச்சு நமக்கு சூப்பரான ரசகுல்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ரசகுல்லா நல்லா குண்டு குண்டாக பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும் போல இருக்குது இந்த ரசகுல்லாவை வந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வெளியில் வச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சில்லன் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரசகுல்லாவை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுகன்ஸ் குக்கரையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்